Amen. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo limediwe na Bwana Yesu apewe sifa sana. Mshirika wa madhabahu ya siri za Biblia mahali popote ulipo. Ni matumaini yangu ni mzima wa afya kabisa na bado tunaendelea vizuri. Tunazo kila sababu za kumshukuru Mungu kwa sababu hata sasa ametusaidia. Napenda kwenye kitabu cha Samweli nasema hata sasa yeye ni Ebeneza, manake hata sasa ametusaidia. Vitu vimekuwa vingi ambavyo wakati mwingine havieleweki kwenye maisha yetu. Mambo yamekuwa mengi sana ulimwenguni, uharibifu ni mkubwa sana. Operation ya adui katika kutenda na kufanya kazi yake imeendelea kuwa kubwa sana, imeendelea kuwa kubwa sana kwa sababu ndio nyakati za mwisho. Lakini bado tunauona mkono wa Bwana. Mungu anatusaidia, tunatoka salama, tunarudi salama. Mungu anatusaidia na tuwezesha katika mambo yetu na hata maisha yetu pia anatupigania kwa namna mbalimbali. Mungu wa mbinguni akubariki hatimaye leo siku ya 14 tena tumekamilisha ratiba yetu ya mfungo wa madhabauni na bado tunaendelea ni ratiba ya siku 30 yani ni siku za mwezi wote wa tisa. Bwana Yesu asifiwe sana. We ambe tumeendelea kuwa pamoja tangu siku tumeanza. Mungu wa mbinguni akubariki sana. We ambe umeanza katikati kuna namna haukuwa pamoja na sisi lakini umejoin katikati na umeona bora uendelee Mungu wa mbinguni akubariki zaidi na we ambaye umeendelea kujitia moyo wakati mwingine unaona ni kama haiwezekani unaona ni kama mambo magumu ni kama vitu ambavyo uh, vinakutesa itawezekanaje haujazoea kufanya iki kitu lakini bado umeendelea kukamata pindo hili Mungu hata nyamaza kwenye maisha yako Mungu anayaona maisha yako na Mungu yupo tayari kukusaidia na kupa tu hongera lakini Mungu anaona kitu ambacho nakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Nilizungumza na wewe kuhusiana na swala zima la bidii. Maana Mungu anatazama bidii ndo anakujibu kutokana na bidii ambayo unaiweka katika utendaji wa mambo ya kiroho kwenye maisha yako. Kile ambacho nakiongezea bidii, Mungu anakiona na anakujibu kwa bidii yako. Maana wenye bidii katika kufunga, Mungu atawakumbuka kwenye mambo yao. Wenye bidii katika kuomba, Mungu atawakumbuka kwenye tendo lao jema. Wenye bidii katika kutoa sadaka, Mungu atawakumbuka katika tendo lao jema. Wenye bidii katika jambo lolote la kiroho, ili mradi unamtafuta Mungu. Mungu hata nyamaza kwenye maisha yako. Na ndo kitu ambacho nilizungumza kwa ufupi sana. Sikumbuki ni siku ya ngapi, lakini nilizungumza sana kuhusiana swala zima la afya ya roho. Wewe utakuwa shahidi. Ni kitu ambacho tutakuja kupata muda na dhani baadaye wa kuzungumza very deep kwenye hili swala ni kuonyesha namna ambavyo unaweza kuipambania afya ya roho na ikawa bora kabisa na ukawa comfortable ukawa sio mtu wa kuendelea kuangaika kuomba ukawa sio mtu wa kuangaika kufunga yani the way ambavyo umekuwa designed wewe yani toleo lako sijui nisemeje utanielewa i don't know lakini vile ambavyo umeumbwa umeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mungu umeumbwa kwa ajili ya kutenda matendo mema ya Mungu yani ndo vile ambavyo umeumbwa yani hiyo ndo asili yako Leo hii tukiona hauwezi kuomba ni lazima tutashangaa kwa sababu haujaumbwa hivyo. Manake ni kwamba kuna, kuna kuna mbegu nyingine ya adui ambayo imepandwa ndani yako. Leo hii tukiona hauwezi kufunga tutashangaa. Kwa nini? Kwa sababu haujaumbwa hivyo. Haujawa designed hivyo. Manake kuna mbegu ya adui imepandwa tayari ndani yako na imeondoa na kufuta identity yako. Yawe kuwa mwana wa Mungu. Tukiona sio mtoaji lazima tutashangaa kwa sababu kwanza kabisa baba yetu ambaye ni Mungu ni mtoaji. Ye ndo mtoaji wa kwanza anasema aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee. Maana leo we usipokuwa mtoaji tutashangaa kwa sababu Mungu haja kudesign hivyo kuwa mtu wa kutokutoa, kuwa mtu wa kutokuachilia. Uh, uh, Sisi kama kuna mtu na nazungumza na ananielewa ninachokizungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa designed hivyo. Maana tukiona kuna tabia tofauti na vile ambavyo asili yako ipo lazima tutashangaa tukiona huko tofauti tukiona kuna matendo ya dunia unayaendekeza kwenye maisha yako obvious ni lazima tutashangaa nasi tunashangaa sio kwa sababu unatenda no ni kwa sababu anayetenda alikuwa na identity ya kimungu lakini what is happening now ni kitu gani kimetokea sasa hivi manake kuna mbegu imepandwa na adui ya kukufanya ushindwe kuomba kuna mbegu imepandwa na adui ya kukufanya ushindwe kufunga kuna mbegu imepandwa na adui ya kukufanya ushindwe kuachilia sadaka. Kuna mbegu imepandwa na adui ya kukufanya uwe mtu wa kawaida hapa duniani. Na ni kitu ni kibaya sana. Ni kitu kibaya sana. 
ni kitu kibaya. One of the ya, ni, ni moja kati ya kitu ambacho sio kizuri kwenye maisha ya kiroho. Kwa nilizungumza kwa ufupi na tutapata nafasi tena. Iki ni kitu ambacho ni lazima kiendelee. Tutapata nafasi namna bora na sahihi ya kutengeneza afya za roho zetu. Afya za roho zetu. Manake hata afya yako ya roho inahitaji gym, afya yako ya roho inahitaji chakula bora ambacho kina vitamin zote, afya yako ya roho inahitaji eh, unaelewa anachokizungumza. Yaani inahitaji ile care the way ambavyo unajali mwili wako huwa nje unaonekana. Manake ni hivyo hivyo pia hata afya yako ya rohoni ni lazima uizingatie na kuithamini. Lazima uizingatie na kuithamini. Kuna mtu anaelewa anachokizungumza. Mungu akubariki. Mahali popote ambapo umejoin, umeungana nasi hapa madhabauni. Tunakupenda lakini Mungu anakupenda zaidi. Nitafurahi ukiniambia uh, ya kwamba umejiunga kutokea wapi, unapatikana taifa gani ama eneo gani. Lakini pia kama nasikika vizuri hapo kwako, basi nampa Mungu tukufu. Lakini pia uh, ni muda mzuri pia wa kuchukua hiyo link na kushare kwa ndugu, jamaa, marafiki zako wa karibu, wanafunzi wenzako, yale magupu ambayo wakati mwingine wao tu wamekuwa kituma vitu vyao uh, vya kibiashara, vitu vyao vya kiutani utani. Wendo ukamsaidia mtu endapo uta drop this link kwenye hilo group. Utakapoachilia hii link utawatumia kuna mtu mmoja kati ya watu wote hao ambaye huenda akapata msaada wa Kimungu na labda yupo kwenye shida fulani na hajazungumza yupo kwenye changamoto fulani na hajazungumza lakini kwa sababu Roho Mtakatifu anatumika pamoja na sisi we watumie hii link haujui ni nani utamsaidia na ni nani kesho atarudi kwa ajili ya kukushukuru kwa sababu Roho Mtakatifu anaendelea kupita na Roho Mtakatifu sio mbinafsi manake hiki kitu ambacho amekiachilia kwetu sio kwa ajili ya kwetu sisi peke yetu manake ni kwamba bado tunapaswa kushare neno la Mungu limetuambia na limetoa agizo hili ya kwamba tuende ulimwenguni tuende ulimwenguni kuhubiri injili kwa kila kiumbe kwa kila kiumbe manake sio tu mimi na wewe kuna idadi kubwa sana ya watu ambao wanatakuwa wapate huu ufahamu kuna idadi kubwa ya watu ambao wanatakuwa wapate haya maarifa kwa hiyo Mungu akubariki umejiunga na madhabahu ya siri za Biblia Mungu akubariki sana lakini shirikisha watu wengine wengi zaidi shirikisha watu wengi watumie hii link watumie nambari ya simu ili basi waweze kupata msaada wa kiroho kuna mtu anaelewa tunachokizungumza Mungu akubariki sana Yes, asante, asante kwa wote ambao mnanijulisha ya kwamba tuko pamoja. Asante kwa wote ambao mnatoa taarifa kwenye comment hapa ya kwamba tuko pamoja. Tunatamani sasa tuingie, tuingie tuone kile ambacho Roho Mtakatifu ametuandalia kwa siku ya leo. Leo ni chakula cha aina gani? Tuna kila kwa kutumia njia gani? Na utaratibu ukoje katika kula chakula cha leo? Roho Mtakatifu anajua kila kitu. Roho Mtakatifu ametualika mezani ametualika mezani kwa ajili ya hiki chakula cha siku ya leo ni matumaini yangu kuna mtu ambaye anakwenda kupata msaada ni matumaini yangu kuna mtu anakwenda kufunguliwa ufahamu wake ni matumaini yangu kuna mtu anakwenda kutengenezewa maisha ni matumaini yangu kuna mtu anakwenda kuboreshwa maisha ni matumaini yangu kuna mtu anakwenda kuwa lifted anakwenda kuinuliwa ni matumaini yangu kuna mtu anakwenda kutolewa kwenye changamoto fulani na anapelekwa katika msimu mwingine ni matumaini yangu kuna majira yanayokwenda kubadilishwa ni matumaini yangu kuna neema mpya inakwenda kutangazwa kwa watu mimi sijui kama ni wewe au sijui kama ni mtu mwingine lakini ninachojua ni kwamba neema tayari ipo neema imeshaachiliwa iwaokoayo wanadamu wote neema imeshaachiliwa mimi sijui ni kwenye kazi yako sijui ni kwenye ndoa yako sijui ni kwenye uchumi sijui ni kwenye afya ama eneo lolote la maisha yako but what i know ni kwamba ile grace ile neema inayotosha imeshaachiliwa labda ni kwenye maisha yako lakini neema tayari imeshaachiliwa kuna mtu anaelewa ninachokizungumza iko neema imeshaachiliwa kwa ajili ya maisha yako kwa ajili ya maisha yako Mungu akubariki asante 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 yes kwa wote ambao tunaendelea kuungana asante Asante. Tuko na dakika chache sana madhabauni hapa kuhakikisha tunaachilia hiki chakula na yeyote mwenye njaa anasema njoni kwangu ni nyinyote msumbukao. Manake yeyote pia mwenye kiu ana nafasi ya kusogea mbele ya madhabau na akapata msaada yeyote mwenye njaa na kiu ya haki. Napenda hili neno kiu ya haki njaa na kiu ya haki manake ipo neema ya kushibishwa chakula cha kiroho iko neema ya kuimarishwa afya ya kiroho iko neema ya kutengenezwa upya na ndo kitu ambacho kina
kinafanyika usiku wa leo na ndo kitu ambacho kinafanyika kwenye majira haya na ndo kitu ambacho kinakwenda kufanyika kwa wakati huu kwa wakati huu mimi naitwa Innocent Mashauri ni Pastor Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia madhabahu ambayo imeendelea kutenda kazi ya Mungu katika kuhakikisha inaachilia maarifa mbalimbali ya Kimungu na haya maarifa ambayo tunaendelea kuyaachilia hapa yapo kwa malengo makuu mawili lengo la kwanza ni kuhakikisha tunatengeneza mahusiano yetu pamoja na Mungu lakini baada ya kutengeneza ama kwa watu waliotengeneza hatua ya pili ni kuimarisha maana huenda umetengeneza na Mungu lakini kuna utaratibu wa kuimarishwa kuna utaratibu wa kuendelea kulishwa zaidi kuna utaratibu manake sasa kama ulikuwa unakunywa na ama unatumia maziwa manake sasa umefika wakati wa kutumia chakula kigumu kwa hiyo kuna watu ambao bado tunaendelea kuanywesha maziwa ya kiroho lakini kuna watu ambao tayari maziwa levo yao imevuka manake tunaanza kualisha chakula kigumu na ndio maana wakati mwingine huenda nikawa naachilia vitu vigumu sana vigumu sana vigumu sana vigumu sana hata sija vianda kuviachilia lakini Roho Mtakatifu anajua kuna watu ambao wanatakiwa wale chakula hiki kigumu hiki ni chakula ambacho kinawafaa watu ambao wamevuka katika levo ya maziwa lakini namshukuru Roho Mtakatifu kwa sababu hajawaacha wote kila mtu ana package yake kila mtu ana package yake na ndo kitu ambacho tunakifanya tunatengeneza mahusiano yetu na Mungu lakini pia tunaimarisha mahusiano yetu pamoja na Mungu chakula kilichoko madhabauni kwa siku ya leo kinapatikana katika kitabu cha kumbukumbu la Torati bado tuko pale 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 kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya 28 tutaenda sawa na nitafurahi kama utakuwa na bible utakuwa na biblia kama ni hard copy ama hata kwenye simu yako sio mbaya kitabu cha kumbukumbu la Torati ili mradi tu kama unatumia soft copy basi vitu vingine unakuwa umevi off ili labda message zisikuchanganye ama simu wakati mwingine ikipigwe sikutoe katika katika uwepo wa Bwana na hapo utakuwa unatumia vizuri simu yako katika kukujenga kiroho kusio kuna interaction na hata ukiona uh, kanisani madhabauni ama mahali ambapo naabudu uh, wanasisitiza sana hard copy ama biblia inaoshikika maana ni kwamba wanajitahidi tu kuhakikisha wanakuondoa katika yale mazingira ambayo yanaweza akakutoa weponi lakini sio kwamba hatupendi we kwa mtu wa teknolojia kwa sababu teknolojia inaendelea na ni lazima ni lazima tuende nayo lakini pia isituharibie uwepo wetu tunaenda nayo kiroho na bado tunakuwa tunaimudu bwana Yesu asifiwe sana kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya 28 tutakuwa na mistari miwili mstari wa 47 na mstari wa 40 na nane. kama pia unapata nafasi ya kuandika na furahi kuna baadhi ya watu huwa wanaandika na wengine nimekuwa nikikutana nao wananionyesha kabisa kwamba mimi huwa nafuatilia naandika hapa naandika hapa mtu ana daftari kubwa kabisa Mungu akubariki maana yake ni kwamba wakati mwingine unaweza uko unapata tu kumbukumbu zako binafsi unapita unajikumbusha unajikumbusha na unakuta unapata kitu kipya kwa sababu neno la Mungu ni jipya kila siku neno la Mungu ni jipya kila siku Manake ni kwamba sasa kuna msaada wa Mungu ambao una uwezo wa kuupata pale ambapo unakuwa unapitia kila kitu ambacho kinakuwa kimefundishwa madhabauni. Kuna mtu anaelewa ninachokizungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana mtu wa Mungu. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 47 na wa 48 pia. Naomba nisome halafu moja kwa moja tutaenda kwenye kitu ambacho Roho Mtakatifu anatamani tukipate. Biblia inatuambia hivi. Kwa kuwa hukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru. Kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote. Kwa hiyo utawatumikia adui zako atakaowaleta Bwana juu yako kwa njaa na kwa kiu na kwa uchi na kwa uhitaji wa vitu vyote naye atakuvika kongwa la chuma shingoni mwako hata atakapokwisha kukuangamiza bado tupo katika wiki ya kuomba juu ya lana ambazo zimekuwa zikitutesa zimekuwa zikitupata ambazo kuna lana za aina mbili kuna lana za kifamilia ambazo wakati mwingine tu tunarithi kwa hiyo tunachotakiwa kukifanya 
ni kuhakikisha tunavunja hiyo chain ama tunavunja na kukata huo mnyororo ambao umetoka zamani na ni kitu ambacho hatujakitengeneza sisi ni, ni mabaya ambayo hatukuyapanda sisi ni mabaya ambayo hatukuyasababisha sisi Biblia inasema baba zenu alitenda maovu hata sasa wapo lakini madhara yanatupata sisi na hiyo ndo laana ya kurithi ndo laana ya kifamilia ama naweza nikasema laana ya kiukoo hiyo ni ya kwanza lakini kuna laana ambazo tunazitengeneza sisi wenyewe kuna laana zinazotengenezwa na sisi wenyewe kuna mtu anaelewa yani ukielewa hiki kitu hakitakupa tabu utakuwa unajua hata unapoingia kwenye maombi unajua unaendaje hatua kwa hatua ili uweze kutoka katika haya mateso kuna mtu anaelewa ninachokizungumza laana za kurithi lakini pia kuna laana za kujitakia Bwana Yesu asifiwe za kurithi ndo hizo haukushiriki chochote lakini kuna mambo ambayo yanaendelea kukutesa na usipokuwa makini kuna vitu ambavyo leo hii wewe unavifanya vitaenda kwa urithi kwa watoto wako na watoto wa watoto wako hata kizazi cha nne kwa nini kwa sababu kuna vitu ambavyo unashirikisha nguvu za giza leo hii kuna vitu ambavyo unavipeleka kwa waganga wa kienyeji leo hii kuna mazingira ambayo unashirikiana na nguvu za giza leo hii hivi vitu havitabaki tu kwako hivi vitu vinakwenda kuitesa mpaka familia yako na ndo laana za kurithi lakini pia kuna laana za kujitakia ambazo unazifanya mwenyewe unazisababisha tu mwenyewe haujazirithi mahali popote yani ni, ni kitu ambacho sasa uh, umejitengenezea mwenyewe na ndo kinakukosti wewe na ndo turudi sasa kwenye somo letu hii ama huu mstari ambao nimeusoma hapa ndo umebeba laana ya kujitakia naomba nirudie kukusomea labda kwa sababu nilikuwa sijatoa definition nzuri naomba nirudie kukusomea huu mstari lakini ukiwa ukielewa hii ni laana ya kujitakia sio tena ya kurithi laana ya kujitakia bwana yesu asifiwe sana laana ya kujitakia kitabu cha kumbukumbu la torati 28 mstari wa 47 na 48 Biblia inatuambia hivi Kwa kuwa hukumtumikia Bwana Mungu wako sasa naomba tuelewe na kupeleka hatua kwa hatua kwenye mstari naomba uelewe Biblia inavyozungumza Mungu anasema hivi Kwa kuwa hukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote Kwa hiyo utawatumikia adui zako Yaani sababu ya leo hii we kutumikia adui zako ni kwa sababu haujamtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na kwa moyo wa kushukuru. Wengi sana hawana shukrani. Wengi sana hawatumiki kwa vitu alivyonavyo. Wengi sana hawatumiki kwa wingi wa vitu alivyonavyo. Asa neno linatuambia kwa sababu haufanyi hivyo maana ni kwamba utawatumikia adui zako atakao waleta Bwana juu yako. Hii sio laana. Ni Mungu ameruhusu adui waje kwako ameruhusu adui waje kwako maana ni kwamba okay nitoe mfano kabla sijakamilisha ile andiko kuna watu wengi sana wamekuwa kija madhabauni na huenda wewe ni shahidi ama wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanapitia hii shida wanasema mtumishi mimi nina shida ya kiuchumi kabisa kabisa na limekuwa ni jambo kubwa sana limekuwa ni jambo ambalo linanitesa mara nyingi na najiuliza tatizo ni nini Kumbuka hii ni idadi kubwa sana ya watu ambao wanapitia hii shida. Anasema mtumishi kila ninapopata fedha either ni, 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 ni mshahara ama ni pesa yoyote ile ambayo wakati mwingine inakuwa ina, 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 inapita mikononi mwangu. Anasema kila ninapopata fedha kuna shida zinainuka. Kuna tatizo utalisikia nyumbani ambalo haukulisikia kipindi chote kuna magonjo utayasikia na, na, na hivi vitu vinavyoinuka vinakufanya utoe pesa yako itumike magonjo anainuka unashangaa tu mtoto mgonjwa mzazi mgonjwa kitu ambacho hauwezi tena kuikumbatia hiyo fedha unashangaa kuna uhitaji fulani ni muhimu sana na umejitokeza tu pale pap pesa ilipopita mkononi mwako wala sio uchawi wala sio uganga wakati mgeni umekuwa kiwaza ni nini turudi kwenye andiko turudi kwenye andiko labda kama we ni mmoja kati ya watu ambao wanapitia hii shida 
ni kurudisha kwenye andiko. Biblia inasema hivi kwa kuwa ukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru kwa wingi wa vitu vyote. Manake ni kwamba kwa hiyo utawatumikia adui zako atakao waleta Bwana juu yako. Yaani kama pesa yako hauitumii madhabauni. Kama pesa yako hauitumii kwa matumizi ya kimungu, shetani ataitumia. Roho mtakatifu anazungumza na mtu. Yaani kama hautumi, yani watu wengi okay kuna kitu roho mtakatifu ananikumbusha. Huu ni ushuhuda na siwezi nikamtaja mtu wala usijali, lakini ni ushuhuda ambao ume umekuja madhabauni sio kipindi kirefu sana, ulikuja madhabauni na ukanikumbusha kitu. Na hapa sasa wakati nazungumza na, na, na kuhusu ili jambo, naona roho mtakatifu amenikumbusha kuhusu huo ushuhuda. Kuna mtu nadhani niliwahi kuzungumza kwa ufupi. Kwa ufupi kabisa. Madhabauni tume kuna utaratibu wa kutoa sadaka wakati mwingine sadaka kwa ajili ya kuendeleza injili, sadaka kwa ajili ya kununua vifaa ambavyo bado kidogo tuvikamilishe, sadaka kwa ajili ya mambo mbalimbali. Mbali. Kumekuwa kuna utaratibu wa sadaka. Na hata sadaka za kawaida, sadaka za fungu la kumi, za shukrani na sadaka mbalimbali. Mbali. Lakini watu wanakuwa hawatoi hizi sadaka. Na sio kwamba hawana kitu. Sio kwamba hawana kitu. Utajua wana kitu pale ambapo watakutana na shida. Na ndio maana narudia kusema hii kauli usipoitumia fedha yako ama usipotumia mali zako kwa Mungu shetani atatumia hizo mali na ndio maana ameendelea kuinua magonjwa pale ambapo unapata fedha ameendelea kuinua shida pale ambapo unapata fedha kwa nini kwa sababu si haujaamua kutumia mbele za Mungu hasa ushuhuda ni huyu ndugu ambaye wala sio mtoaji wala sio mtoaji wala sio mtoaji na hata kama mtoaji sio mtoaji kivile Yaani swala la sadaka amekuwa kilichukulia kawaida. Yaani ni kama plan B. Okay, acha nitoe. Labda namsaidie Innocent Mashauri. <laughs> okay, sawa. Unahisi unamsaidia Innocent Mashauri. Labda acha nitoe, labda tu kwa sababu nataka tu nimsaidie huyu mtumishi anaongea hapa, labda anahitaji vifaa. Uh, unapotoa sadaka kwa kumsaidia mtumishi, hakuna faida utaipata. Yaani kama unatoa kwa ajili ya kumsaidia mtumishi na kufundisha iki kitu cha siri sana. Tenganisha. Sadaka ibaki kwenye nafasi yake ya sadaka na ile ya kumsaidia mtumishi ibaki kwenye kumsaidia mtumishi ama kumtegemeza. Na, na, na useme kabisa vinginevyo hautapata kitu kwa Mungu. Hautapata matokeo sahihi kwa Mungu. Yaani unapotuma sema kabisa unapotoa. Sema mtumishi hii ni ya kwako, hii ni ya ni, ni, ni ya kwako tu ya pembeni, lakini pia hii hapa ni sadaka. Kwa sababu sadaka kama sadaka Najua kuna baraka za kuwategemeza watumishi. Najua kuna baraka za kuwasaidia watumishi. Lakini hazichangamani na baraka ambazo unatakao zipate pale ambapo unaachilia sadaka. Kuna watu wamekuwa kichukulia sadaka kitu cha kawaida. Asa huyu ndugu alikutana na changamoto. Vitu vingi najaribu kuvihifadhi nisiviweke sana wazi. Alikutana na changamoto fulani. Hii changamoto ilimfanya aende kwa waganga wa kienyeji. Alipita kwa waganga wengi sana wa kienyeji. Na ndo hapo utapeli ulipoanzia. Ni nifupishe hii hii hi habari. Huu shuhuda ni ufupishe. Lakini nataka nikupe habari ya kwamba alitoa zaidi ya milioni kumi. More than 10 million. Millions of money alitoa ili biashara yake sijui iende vizuri, ili sijui apate wateja, ili sijui kitu gani kikae sawa, ili alitoa zaidi ya milioni kumi. You can imagine. You can imagine. Alafu Turudi sasa tuangalie anamtolea Mungu kiasi gani. Anamtolea Mungu kiasi gani? Kama kwa mganga wa kienyeji anatoa milioni kumi, kwa Mungu anatoa shingapi? Na ni nani aliyekupa nguvu za kupata utajiri kama sio Mungu? Kama Mungu amekupa nguvu na uwezo wa kupata utajiri, kwa nini huo utajiri ama kwa nini hiko kiwango cha fedha unaenda kukitumia kwa mwanadamu? Unaenda kutumia kwa mtu ambaye unahisi atakusaidia. Mganga ni mwanadamu unategemea atakusaidia. Biblia inatuambia amelaaniwa mtegemea mwanadamu. Unaona sasa ambavyo unajibebea laana nyingine tena. Na Mungu hawezi kuingilia kati kukusaidia hapo na kusaidia uchumi wako kwa sababu neno lake liko wazi kwenye Malaki tatu anatuambia kwamba mtakapotoa zaka kamili, zaka kamili, sio tu kutoa zaka, zaka kamili, anasema 
pamoja na kwamba atafungua madirisha mbinguni lakini kitu kingine anakiongeza pale mbele anasema nitamkemea yeye alaye maana kumba kuna, kuna kuna yule ambaye anakula mafanikio yetu kuna yule ambaye anakula mishahara yetu kuna yule ambaye anakula faida zetu kuna yule ambaye anakula fedha ambazo zinapita mikononi mwetu si ndio Mungu anasema anasema nitamkemea yule alaye maana sasa vile ambavyo unaendelea kupata fedha unapata mafanikio lakini kuna magonjwa anainuka kuna shida zinainuka maana sasa huyu ni adui ambaye anakula mafanikio yako hauwezi ukamshinda na ukampinga kwa namna yoyote kama hautoi fungu la kumi madhabauni hii ni sad story kwa baadhi ya watu ni ukweli mchungu sana ni ukweli mchungu sana unatamani uendelee kupitia hiyo shida ya kupata fedha lakini kuna shida zinainuka basi endelea kutokumtolea Mungu endelea kukumbatia fungu la kumi endelea hii zaka ambao unataka wewe uitoe mbele ya madhabahu endelea we kuila endelea kuipangia kwamba utasomesha watoto endelea kuipa ratiba zingine fungu la kumi ambalo litakao litoe wewe endelea kuliachilia kwenye matumizi mengine muendelee tu kula vizuri watoto tu endelee uh, sijakwambia usisomeshe watoto sijakwambia usipangilie mambo yako vizuri lakini fungu la kumi ni laana usipotoa ni laana usipotoa. Ni laana usipotoa. Nasikitika sana kwa wale ambao wanashingo ngumu, wanashupaza shingo zao, hawataki kubadilika. Manake wako tayari kuendelea kutembea katika hii laana. Sehemu pekee ya sadaka ambayo Mungu amezungumza, anasema ukitoa nitakubariki. Usipotoa nitakulaani. Ni kwenye fungu la kumi kwenye fungu la kumi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sikutengenezi na kupa uhalali na uhakika wa maandiko. Kama una Biblia soma pamoja na mimi. Soma pamoja na mimi. Asa kama fedha yako haitumiki kwa Mungu itatumika kwa shetani. Itatumika kwa shetani. Kama haumtolei Mungu sadaka utamtolea shetani. Sio lazima tu uende kwenye matambiko utoe. No 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 no. Shetani ataichukua kwa namna anavyojua yeye. Na ndio maana leo hii watu wengi ni kama wananusa kufanikiwa lakini wanarudi kwenye shida. Ni kama kuna mradi fulani ulitakiwa uteme. Yaani kuna ulitakiwa tu uende tu ukasaini jambo fulani. Kuna mkataba ulikuwa unakuja mzuri na umeuhisi kabisa. Mazingira alikuwa ni rafiki kabisa we kuingia kwenye huo mradi. Kuna muujiza fulani ulikuwa unauona kabisa unakuja. Lakini vile unakaribia 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 na kwa sababu wewe sio mwaminifu mbele za Mungu, wewe sio mwaminifu kwa utoaji, we mambo yako haumtumiki Mungu kwa uaminifu kwa furaha. Haum miki Mungu kwa ule wingi wa vitu ambavyo amekupa unajikuta tu unakaribia tu kufikia katika ule mradi ghafla unapotea ghafla unapotea kuna kauli ya, ya, ya waswahili unasema ni kama umenyang'anywa tonge mdomoni unaanza kujiuliza kitu gani kimetokea hapa katikati mchawi wa maisha yako ni we mwenyewe wala sio kitu kingine Okay, maandiko yanasema hivi kwenye kwenye mstari wa 48, uh, kumbukumbu la Torati 28 48. Inasema hasa kwa sababu hautumii vitu vyako madhabahuni. Kwa sababu hautumii vitu vyako uh, kwa kumshukuru Mungu. Manake ni kwamba utawatumikia adui zako na hawa adui wataletwa na Mungu mwenyewe. Unasikia? Anasema utawatumikia adui zako atakao waleta Bwana juu yako na utawatumikia kwa njaa. Utawatumikia kwa kiu utawatumikia kwa uchi na kwa uhitaji wa vitu vyote maana leo hii kuna watu wana struggle makazini wana struggle kwenye biashara wanahangaika wameajiriwa mahali hii ni laana wakati mwingine kwa sababu ni, ni, umeajiriwa sawa lakini hakuna matokeo basi Yaani ni kweli unapata kamshahara hapo ulipoajiriwa lakini hakuna matokeo ambayo yanabadilishwa na huo mshahara unaoupata. Maisha yanabaki pale pale mwaka wa saba mwaka wa nane Nazungumza na watu wana miaka mingi sana kazini, wameajiriwa kwenye eneo fulani, lakini when they wa, wanapogeuka kutazama maisha yao walipotoka, hawaoni kitu chochote ambacho kimepandwa na kimetengenezwa na mshahara ambao wamekuwa wakiupata. Very bad. Ni uzuni sana. Ni masikitiko makubwa, ni masikitiko makubwa. Unajiuliza nimepoteza miaka yote hii tena niko mbali ya nchi. Niko mbali sana. Niko mbali na familia yangu. Okay, hata kama niko na familia yangu, nimepoteza kipindi chote hiki. Narudi usiku, natoka usiku. Lakini hakuna kitu najaribu kutazama kitu gani ambacho basi kinaonekana kutokana na mshahara wangu. Ni kitu gani? Ni kitu gani? Bwana anatuambia utawatumikia adui zako kwa kiu. 
Manake chochote ambacho utendelea kukitafuta kwa 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 kwa, kwa mahangaiko hapa duniani ni kutokana na kile ambacho Bwana amekiruhusu kipite kwako. Anasema utawatumikia adui zako. Utawatumikia adui zako. Hii ni laana ambayo iliwapata hata wana wa Israeli. Nimekuwa ikiwapata mara kwa mara pale ambapo wanasahau uh, utu, wanasahau wanasahau fadhili za Bwana kwenye maisha yao. Pale ambapo wa, wanasahau wema wa Bwana kwenye maisha yao. Bwana amekuwa akiruhusu maadui zao wainuke juu yao. Wainuke juu yao. Unaelewa ninachokizungumza? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni moja kati ya laana ambayo tumejitakia wenyewe, laana ambayo tunaitengeneza wenyewe. Tumegoma kutumika kwa mali zetu, tumegoma kutumika kwa fedha zetu, tumegoma kumtolea Bwana, tumegoma kuwa na moyo wa shukrani madhabauni ama kanisani, maana ni kwamba sasa tuwe tayari kutumika mbele ya adui zetu. Mbele ya adui zetu. Nasema kwa kuwa hukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na kwa moyo wa kushukuru na kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote kuna watu hawana shukrani mbele za Mungu umelala umeamka salama kuna watu walilala hawajiamka salama lakini bado hauna moyo wa shukrani umetoka umeenda kazini umerudi salama kuna watu walitoka ajali kila siku tunaziona hawakurudi wametoka wameaga wake zao wameaga waume zao wameaga watoto wao kwamba wanaenda kazini watarudi lakini hawakurudi wao umerudi salama lakini bado hauna moyo wa shukrani tuseme nini tuseme nini najisikia uzuni sana ninapozungumza haya kuna watu wanachukulia maisha very comfortable kwamba wewe tu una una bima ya kutoka na kurudi salama kwamba wewe tu una bima ya kwenda hapa na kurudi salama wale watu ambao hawarudi unawachukuliaje wale watu ambao wameondoka na pumzi wamerudishwa hawana pumzi tawachukuliaje hawa watu tumpe nini Mungu kwa wema na fadhili zake ambazo anatenda kwenye maisha yetu kimi atafakari ka kimi atafakari omba kwa pamoja tutafakari haya maneno ni mara ngapi umerudi na moyo wa shukrani mara ngapi mara ngapi mara ngapi na mara kadhaa umekuata unaahidi hata mbele za Mungu Mungu kinitendea hiki Mungu kinifanyia hiki Mungu kinijibu Mungu kiniwezesha kwenye hili wangapi wamerudi wangapi Yesu akasema kenda wakwapi hamkuponywa wote kumi wale tisa wako wapi wale tisa wako wapi uko wapi moyo wa shukrani ndani yako Mbona tu na watoto wazuri kuna watu wanahangaika leo hii hawana watoto. Lini umechukua hatua ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya watoto? Achana na swala la tabia zao zikoje. Swala la uzao kuna watu wanalia mpaka leo hii. 10 years, miaka 12, miaka mingi. Wanakuja madhabahu wanalia mtumishi nisaidie, mtumishi nisaidie. Na kuna mtu na watoto na yuko comfortable. Hana, haoni sababu ya kumshukuru Mungu. kuna watu wanateseka kwenye mahusiano at least wanatamani wapate mtu aingie kwenye ndoa lakini we bado unacheza na ndoa yako haijalishi na uharibifu gani lakini upo kwenye ndoa upo kwenye ndoa lini ume wakati okay asante roho mtakatifu anatufundisha kitu thank you jesus Thank you Jesus. Wakati mwingine hauna shukrani kwenye hiyo ndoa na ndo maana shida zinaendelea ndani ya ndoa. Lini umesimama ukamwambia Mungu asante kwa ajili ya huyu mume uliyedipa. Lini umetenga muda ukamwambia Mungu asante kwa ajili ya huyu mke uliyenipa. Lini umetenga muda ukamwambia Mungu asante kwa hii kazi uliyonipa. Wakati mwingine shida zinaendelea kwa sababu hatuna moyo wa shukrani. Hatuna na kufunulia siri. Kuna siri na yachilia kwako. Hatuna moyo wa shukrani. Hatuna moyo wa shukrani. Lini umetenga muda wa kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yako. Lini umetenga muda wa kumshukuru Mungu Wangapi mkitoka mkirudi salama mnamshukuru Mungu? Wangapi? Kwamba wewe ndo dereva mzuri sana unaweza ukazingatia taa za barabarani. Unaweza ukawakwepa watu vizuri, unaweza ukakwepa vitu vizuri. 
kwa mbwe ndo dereva mzuri sana na ndo maana umerudi nyumbani salama how many times unarudi kupiga magoti na kumwambia bwana kama si wewe kama si wewe maana mara zote Mungu anaagiza malaika zake kwa natulinda ni kweli unajiona professional kwenye kitu fulani lakini yuko malaika anakusaidia ukiwa rohoni utanielewa ukiwa rohoni utanielewa kuna vitu kabisa ulijua uwezi kutoboa lakini umetoboa kuna mazingira kuna siku likutana na shida ukasema sijui kesho inafika lakini kesho yake ilifika mbona umesahau mbona umesahau mbona umesahau kilichowakosti wana wa Israeli ni kukosa moyo wa shukrani. Mara zote wanapokutana na changamoto fulani, wanasahau kabisa jana kwamba kuna Mungu aliwavusha. Mara zote wanapokutana na dhiki fulani kwenye safari yao, wanasahau kabisa kwamba kuna bahari ilipasuliwa na wakavuka. Mara zote wanapokutana na magumu fulani, wanasahau kwamba walilishwa kwa maana jangwani. Mara zote wanapokutana na magumu fulani kwenye mambo yao, kwenye safari yao, wanasahau kabisa kwamba walitolewa Misri kwa mkono wenye nguvu, kwa mkono wenye nguvu. kwa mkono wenye nguvu kwa kuwa ukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na kwa moyo wa kushukuru hilo tu kwa kuwa ukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na kwa moyo wa kushukuru kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote kwa hiyo utawatumikia adui zako atakao waleta Bwana juu yako kwa njaa na kwa kiu na kwa uchi kuna watu maisha yenu yana mzunguko mmoja tu wa kila siku mzunguko mmoja tu tumekuwa tukichezea maisha yetu kwa sababu hatuna shukrani mbele za Mungu hatujaamua kuishi na Mungu vizuri hatujaamua kumtolea Mungu hatujaamua kuwa sambamba na Mungu maisha yetu yako mzunguko ule ule utaamka utaenda kazini utarudi nyumbani utalala utaamka utaenda kazini utarudi nyumbani utalala mzunguko umebaki pale 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 and nothing you get nothing you get kitu gani unakipata kitu gani unakipata kitu gani unakipata shida unayokutana nayo inatokana na we kutokuwa na moyo wa shukrani inatokana na we kutokutumia ama kutokutumika kwa mali zako kutokutumika kwa ulicho nacho vitu vingi umeendelea kuvikumbatia umeendelea kuvibania mara ngapi kanisani kwako labda wanatangaza ujenzi ni mara ngapi umesimama kusaidia ni mara ngapi umesimama kuchangia mara ngapi tunatangaza uhitaji wa vifaa ili neno sio la kila mtu sio neno la kila mtu sio neno la kila mtu lakini kuna mtu mmoja anatakiwa apone. Maana biashara yako inaendelea kudiminish, inaendelea kushuka. Biashara yako inaendelea kuzama kwa sababu kwa sababu usipotumia mali zako. Usipotumia fedha yako. Na kizuri, let me help you. You people, niwasaidie kitu. Niwasaidie kitu. Niwasaidie kitu. Niwasaidie kitu. Just 10% you can imagine. Mungu anachokitaka kwako hataki mali zote hataki kila kitu hataki no 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 Mungu anataka asilimia kumi tu maana kia asilimia tisini na baki kwako asilimia tisini na baki kwako lakini kuna watu bado wanakosa uaminifu hata hiyo kumi ya Mungu anaila laana imeingia kwako leo hii mita kusaidiaje ulie laaniwa na Mungu kama usipu ya tengeneza maisha yako mwenyewe maana kia mimi narudi kwako kukupa tu kanuni lakini tayari kuna laana ambayo Mungu mwenyewe ameiachilia Mungu anasema mnaniibia tunasema tunamuibia kwa namna gani? Anasema hamtoi zaka kamili. Na ndio maana mwisho wa siku mnaweka fedha kwenye mifuko yenu iliyotoboka. Watu leo hii amfanikiwi mambo yenu hayaendi kwa sababu tunamuibia Mungu, tunamuibia Mungu. Tunamuibia Mungu. Moja kati ya uwekezaji mkubwa na muhimu ni kwenye fungu la kumi. Sio kama kuna mtu atakuwa ameelewa hili. Ulielewa hili ondoka nalo. Nendo kafanikiwe. Nendo kafanikiwe. Nendo kafanikiwe. Ni kweli kabisa tunapata lakini tunaweka kwenye mifuko iliyotoboka. Mwisho wa siku hakuna kitu tunapoteza vyote. 
tunapoteza vyote. Mjaribuni basi Bwana anasema ni jaribuni. Hakuna sehemu nyingine yote amesema ni jaribuni lakini hapa anasema ni jaribuni. Kwa matoleo ni jaribuni kwa zaka. Muone kama sitafungua madirisha mbinguni na kuwa mwageni baraka. Haya maneno sio ya innocent mashauri. Haya maneno sio ya mchungaji wako kanisani. Haya maneno sio ya mtumishi mwingine. Anavyosema nitawamwagieni baraka. Nezungumza ni Mungu mwenyewe. Lini umemjaribu Mungu? Lini umeonyesha uaminifu kwa Mungu katika kumjaribu katika hili jambo? Leo hii unaendelea kuteseka na maisha yako. Unaendelea kuhangaika na maisha yako. Mambo yanazidi kuwa magumu na rudi madhabauni. Tunajaribu kukuombea lakini kumbe kuna laana ambayo imeshikwa. Hapo tunaza, tunajaribu kufunga, tunajaribu kuhangaika sana kupambania maisha yako, lakini kumbe kuna laana ambayo umejitakia mwenyewe. Wala sio ya kurithi, ni laana ambayo umejitakia mwenyewe. Neno la Mungu linasema utawatumikia adui zako kwa kiu, utawatumikia adui zako kwa njaa, utawatumikia adui zako kwa uchi na kwa uhitaji wa vitu vyote. Manake utakuwa utakuwa ni tegemezi wewe. We ni tegemezi. Hauwezi kupata nafasi ya kujisimamia mwenyewe. Utabaki kuwa tegemezi mbele ya adui zako. Na ukiwa tegemezi mbele ya adui zako manake ni kwamba adui yako atakwambia kushoto ni kushoto. Kwenda kulia utaenda kulia kwa sababu utaishije sasa. Hauna kitu. Wengi leo hii wanatumika mbele ya adui zao kwa sababu ya laana. Laana ya kutomtumikia Mungu kwa furaha na kwa moyo wa kushukuru na kwa wingi wa vitu alivyonavyo leo hii mamilion millions of money milioni kumi zimeenda kwa mganga wa kienyeji anaenda kunufaika na familia yake milioni ngapi zimeenda hata iendi kwa Mungu lakini madhabahu unaachilia nini leo hii madhabahu unaachilia nini mahitaji ni mengi madhabahu ili tuzidi kuhubiri injili labda ni kanisani kwako ama ni hapa madhabahu ili tuendelee kutangaza habari njema duniani kote. Vitu vingi vinahitajika. Millions of money. Pesa nyingi zinahitajika. Pesa nyingi. Na anayepaswa kushiriki ni wewe. Lakini mara ngapi umefumba macho tunapotangaza kuhusu sadaka? Mara ngapi umemute tunapotangaza kuhusu sadaka? Unategemea utatoka mbele ya adui zako? Unategemea hautawatumikia adui zako? Maana hii laana sijaizungumza mimi. Sijaizungumza mimi. Ukiendelea kubaki kwenye mazingira haya haya ya kutokumtumikia Mungu utawatumikia adui zako usipomtumikia Mungu utawatumikia adui zako Bwana Yesu asifiwe Kuna mtu anaelewa sijui kwa nini Roho Mtakatifu katupitisha huku Lakini ni neno lako ni neno lako ni neno lako ni neno lako na kwa bahati mbaya sana naomba nikamilishe na na huu mstari wala sikuumalizia kwa bahati mbaya sana pamoja na kwamba uta, utatumikia adui zako lakini mwisho siku anasema anasema naye atakuvika kongwa la chuma shingoni mwako hata utakapokwisha atakapokwisha kukuangamiza manake utakuwa mtumwa mbele ya adui zako mpaka utakapoangamia mpaka utakapoangamia kuna wazazi wetu tunawafahamu mpaka wameangamia kwenye umaskini kuna wazazi wetu walezi wetu tunawajua mpaka wameangamia wanatumikishwa wakati mwingine hata hizo sui fedha sui za pension ambazo walikuwa wana, wanaikuwa sui hawajazipata Hakuna kitu maisha ni magumu na alikuwa na position nzuri kazini alikuwa kwenye cheo kizuri alikuwa kwenye ofisi nzuri lakini angalia maisha yake sasa hivi tujifunze tujifunze angalia maisha yake sasa hivi na ndo huko usipokuwa makini na wote elekea huko huko usipokuwa makini utaenda huko huko unahitaji badiliko unahitaji badiliko mimi sina kufundisha madhabauni kanuni unahitaji badiliko muamini Mungu tumia fedha yako tumia mali zako tumia muda wako madhabauni Unapofundishwa kutoa sadaka toa sadaka. Unapofundishwa kumtumikia Mungu kwa moyo wa kupenda, tumika kwa moyo wa kupenda. Unapofundishwa kumshukuru Mungu, rudi kumshukuru Mungu. Mwambie Mungu asante. Asante, asante. Thank you Jesus, asante. Asante kwa siku ya leo. Usiamke tu asubuhi na kurupuka tu unapitiliza kazini kwa sababu tu kuna muda wa kuingia kazini na usipo saini kwenye huo muda basi bosi wako atakuletea shida lakini umemsahau Mungu kumwambia asante kwa kuniamsha salama vipi kama Mungu ange mute na asikuamshe salama huyo bosi angekuonaje ungekutana na bosi wako 
kazi yako ingeenda sawa lakini tunakimbia tu kufika pale getini tusaini kwenye vidole ili tu tujisifie kwa bosi kwamba tumeingia on time ulipata nafasi ya kuamka asubuhi na kumwambia Mungu thank you kuna watu wamelala wame, wame, wame hawajaamka mimi nimeamka asante ulipata huo muda ulipata huo muda muda wa kupata hata chakula kuna watu hawapati chakula wako madhabauni tunavyosema tunavyosema hivi vitu madhabauni watu wanakuja wengi kuna watu hawana hela ya chakula kuna watu hawapati chakula mara ngapi wewe unasaza mara ngapi unamwaga chakula mara ngapi unakitupa Mara ngapi watoto wako anachezea chakula lakini kuna watoto wa watu wengine huku wanagombania chakula wanalia 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 Leo hii tukikwambia utoe hata sadaka utoe hata sadaka kwa ajili ya kusaidia watu wenye uhitaji Utoe sadaka Na kuna ratiba madhabahu ni ipo wakati wa Mungu tu utafika kuwasaidia wenye uhitaji kuwasaidia wenye uhitaji Maana kuna watu sawa wanatakiwa wasaidiwe kiroho na kuna watu wanatakiwa washikwe mkono wakati wewe unasaza na kutupa kuna mtu anakitafuta ulichokitupa kuwa na moyo wa shukrani kuwa na moyo wa shukrani kuwa na moyo wa shukrani usijitengenezee laana ya kujitakia kuwa na moyo wa shukrani Roho mtakatifu anaturuhusu tuishie hapa Mungu wa mbinguni akubariki sana asante kwa kujoin kwenye ratiba hii ya mfungo Leo ni siku ya 14 tumepata neema ya kipekee kabisa tunaenda paka siku 30 na vitu ambavyo Roho Mtakatifu anaendelea kutufundisha ni kanuni zake ili tuweze kufanikiwa tuweze kutoka kwenye laana tuweze kutoka kwenye shida tuweze kutoka kwenye mikosi na mabaya yote ambayo yamekuwa yakitupata ni kanuni ukiamua kuzifuata utafanikiwa ukiziona ni za kawaida hazina maana mimi sina la kufanya juu yako kwa sababu maisha ni kuchagua utakao umechagua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana. Ulie tayari kubadilika. Ulie tayari kubadilika na kuombea madhabahuni kwa jina la Yesu. Neema mpya ikaingia ndani yako ya kukusaidia. Uwe na moyo wa kumshukuru Mungu. Uwe na moyo wa kumwambia Mungu asante. Uwe na moyo wa kutoa sadaka ya shukrani. Uwe na moyo wa kumtumikia Mungu kwa kupenda ili Mungu akuepushe na adui zako. Mungu akuepushe na adui zako ambao wamepanga kukuangamiza, wamepanga kukutumikisha. Wengi wanatumikishwa leo hii kwenye maisha yao kwa sababu hawakuwa na moyo wa shukrani, hawana moyo wa shukrani. Tengeneza moyo wa shukrani. Tengeneza moyo wa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Nambari yetu ya simu ni 0758 Unatamani mawasiliano zaidi ama kujiunga kwenye group la maombi la WhatsApp nambari ni hiyo hiyo unatamani kuachilia sadaka yako madhabauni maelekezo ni hayo unayoyaona Mungu wa mbinguni asinyamaze kwenye maisha yako ninakuombea Mungu wa mbinguni hata nyamaza kwa sababu aliyeahidi ni Mungu sio mwanadamu maana ni kwamba lazima atatimiza anayeahidi ni Mungu anasema nitakubariki maana ni kwamba anakwenda kuonekana kwenye maisha yako Bwana Yesu asifiwe sana Haya ni maarifa ya Mungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia Mimi ni Pastor Innocent Mashauri ninakupenda lakini Mungu anakupenda zaidi na ndio maana ameendelea kunituma niziachilie hizi kanuni kwenye maisha yako ili uzidi kutengeneza na kuimarisha mahusiano yako pamoja na Mungu. Nikutakia usiku mwema na wakati mwema lakini kesho tunaendelea na ratiba yetu ya mfungo itakuwa ni siku ya 15 itakuwa tumeshakatisha katikati tunakamilisha katikati tunaingia kwenye ngo ya pili ama msimu wa pili wa mfungo wetu. Hakikisha tunaendelea pamoja. Biblia inasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Iko neema, iko neema tunapoendelea kukamilisha mfungo wa mwezi wa tisa ni Septemba to remember. Kuna vitu vikubwa Mungu ameviandaa kwenye maisha yako. Nikutakia wakati mwema. Shalom.